ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് കോൺക്രീറ്റ് പോസ്റ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള വളം അഡ്വാൻസ് ഇട്ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തൂമ്പയായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പെപ്പർ തെക്കനാണെങ്കിൽ പത്ത് ടൺ ഉണക്ക കുരുമുളകാണ് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് പോസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ആറ് ആറടിയോ പത്തടിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത്രം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുമ്പോൾ കുരുമുളക് കയറ്റി ഇതിൻ്റെ ഇല്ല് കൊണ്ട് മേളിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കും നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കുരുമുളക് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക പ്രശസ്തി ലോകമെങ്ങും എത്തിച്ച വിളയാണ് നമ്മുടെ കുരുമുളക് തേടി യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വരെ ഇവിടെ ആളുകളെത്തി നമുക്ക് പറയാൻ കുരുമുളകിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒത്തിരി പഴം പുരാണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ മഴ പ്രൗഢി നമ്മുടെ മഴയെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനായിട്ട് സാമൂതിരിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടിയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കുരുമുളകിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ് വിലയില്ലായിരുന്നു ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരെ വിലയില്ലെന്ന് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു വില ഉണ്ട് വിലയില്ലാത്തത് മാത്രമല്ല ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു കൃഷിക്കാരെല്ലാം കൃഷി ഉപേക്ഷിച്ചു രോഗ രോഗ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള കുരുമുളകിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു വിയറ്റ്നാംകാർ കുരുമുളക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൂടെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി അതിന് വളരെ പ്രതീക്ഷ നശിച്ചു തുടങ്ങുന്നൊരു അവസരത്തിലാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കിഴക്കമ്പല സ്വദേശി ശ്രീ പീറ്റർ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വളരെ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു മാതൃക കുരുമുളക് കൃഷിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ആവണം ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ കുരുമുളക് കൃഷി എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങളോട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുരുമുളക് തോട്ടം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതെന്താണ് അതിന് വ്യത്യാസമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ വിയറ്റ്നാമിനെയൊക്കെ തോപ്പിക്കുന്ന വിയറ്റ്നാമിലെ കാൽ എത്രയോ ഇരട്ടി ഉൽപാദന ക്ഷമത കിട്ടുന്ന ഒരു തോട്ടം അദ്ദേഹം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാനാണ് ഇന്ന് ടീം കർഷകശ്രീ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ ആശയം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഗംഭീരമായൊരു കുരുമുളക് തോട്ടത്തെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ആശയം ഉണ്ടായത് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതി എല്ലാവരും ബിസിനസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം കൃഷിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കൊല്ലത്തൊരു രാജീവേൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ തോട്ടം കണ്ടു വി എന്ന മോഡൽ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഏതാ കുരുമുളക് ഇനം ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പല സ്ഥലത്ത് പോയി അങ്ങനെ ഇടുക്കിയിലുള്ള കാഞ്ചിയാറുള്ള തോമസ് വേറനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു പെപ്പർ തെക്കൻ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി തൈ ഓർഡർ ചെയ്തു തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് കോൺക്രീറ്റ് പോസ്റ്റ് വാർക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കി അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈൽഡ് ഈ ജൂൺ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കഴി ഈൽഡിൻ്റെ വളർച്ച രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് കോൺക്രീറ്റ് പോസ്റ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാം ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം നിവർത്തി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള വളം അഡ്വാൻസ് ഇട്ടു ഇതിൻ്റെ പുല്ല് കയറേണ്ട വീട്ടുമാറ്റ് ഇട്ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തൂമ്പയായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രം നടത്തി കൊടുക്കുക ഇത് കോൺക്രീറ്റ് പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ചാക്കി കയറണ കെട്ടി കൊടുക്കണം കാരണം ആ ഒരു എന്നാലാണ് പിടിച്ച് കയറാനുള്ള ഒരു കെട്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം തിക്കായിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇത് താഴ്ത്തേക്ക് പോകത്തില്ല പിന്നെ ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺക്രീറ്റ് പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ചൂട് പിടിച്ച് ഉണങ്ങി പോവുമോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് നട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം മിനിമം രണ്ടെണ്ണം മതി ഒരു ആദ്യ വർഷം തന്നെ ആദ്യ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കിള്ളി കളഞ്ഞു വിരിഞ്ഞായിരുന്നു കിള്ളി കളഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കുറച്ച് കിട്ടി മൂന്നാമത്താണ് ഈ സീസൺ വരുന്നത് അടുത്ത വർഷം കൊണ്ട് ഫുൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആവട്ടി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടും അല്ല ഇതിന്റെ ഒരു മാക്സിമം ഇത് പറയുന്ന ഒര
അതിൽ ഒരു മീറ്റർ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ട് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ബാക്കി എട്ട് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇല്ല കുഴി എടുത്തിട്ട് റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എർത്ത് ഓവർ വെച്ച് കുഴി എടുത്ത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൂടെ റോപ്പിന് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ കാറ്റ് പിടിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണ്ട് മറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കുഴിയെടുത്ത് ജൈവവളം അത് പന്ത്രണ്ട് കിലോ എല്ലുപൊടി പന്ത്രണ്ട് കിലോ വേപ്പിമണ്ണാക്ക് നാല് ചാക്ക് രണ്ട് ചാക്ക് ആട്ടിൻകാട്ടം രണ്ട് ചാക്ക് ചാണകപ്പൊടി ചാണകപ്പൊടി ഇതിട്ട് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മൂടിയൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഞ്ചകവി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കലക്കി ഒഴിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരാള് മതി കെട്ടി കൊടുക്കാൻ എല്ലാ കൃഷി തോട്ടത്തിലും കളനശീകരണം വലിയ ചെലവാണ് ഇവിടെ അത് പോലും നമ്മൾ ബോഡമിസ്റ്റർ അടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഒരു ഒരു മീലി ബെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീടത്തിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മള് പല ഇത് നോക്കി അത് അതിന്റെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ തന്നെ കുരുമുളകിന് ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ കൃഷി ഓഫീസറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളകിന് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആദ്യ ഇത് തളിർക്കണമെങ്കിൽ മഴ വേണം മഴ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് തളിർത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മഴ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് മിസ്സ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ട എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ക്രോപ്പ് കിട്ടും എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളത് അനുഭവം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം ഇത് ഒരേക്കറ കൃത്യം ഒരേക്കറിൽ എണ്ണൂറ് ചോട് എണ്ണൂറ് ചോട് എണ്ണൂറ് ചോട് ഒരേക്കർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇനിഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ത് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു അറുപത് ലക്ഷം രൂപ അത് എത്ര സമയം കൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും നമുക്ക് നാലാം വർഷം നമുക്ക് കിട്ടും ഒറ്റ വർഷം നാലാം വർഷം നാലാം വർഷം കിട്ടും അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഒരു വിളയിൽ വില കുറവുള്ളപ്പോഴാണ് ഇനി ഞാൻ മുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ളപ്പോഴാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുന്നൂറ് രൂപ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാലാം വർഷം നാലാം വർഷം ഓ അത് ശരി പിന്നെ ഇതിന് വേറെ കേടിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ഹാർവെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പോസ്റ്റ് കേടുവന്ന് പോയിന്നു വെച്ചോ പോയി എന്ന് വെച്ചോ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒരു വിളവിന് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സംഗതി ദുരിതപാട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വള്ളി വരുമ്പോൾ ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട് വലിച്ചു കയറ്റി വിട്ടാൽ മതി ഇത് വേറെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് നിന്ന് ഈ വള്ളികൾ വരുമ്പോൾ സംഗതി ഇതും ഇതിന്റെ അടികൾ എടുത്ത് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറ്റാം അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഇതിനുണ്ട് കാരണം മരം അല്ലാത്തോണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് പോസ്റ്റ് ആയത് സാധാരണ തോട്ടങ്ങളെ പക്ഷേ അടുപ്പം കൂടുതലുള്ളല്ലോ ഇതിന്റെ ഇത് ഇത് ആറര ഏഴടിക്കാ നമ്മൾ നമ്മള് ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കണത് എട്ടടിയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് മെച്ചം മെച്ചം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പറക്കാനുള്ള ഇതിപ്പോ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ ഇതിൽ ആറ് വെച്ച് കാരണം നമ്മൾ സ്കഫോൾഡ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓടിച്ചു കൊണ്ടോ അപ്പൊ നാല് പോസ്റ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച നാല് പോസ്റ്റിൽ ഒരുമിച്ച് കയറി നമുക്ക് ആൾ കയറി ക്രോപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ലേബർ ചീപ്പാക്കാം ഈ പോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അയ്യായിരം രൂപ എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഈ ഒമ്പത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് സാധാരണ ആറ് മീറ്റർ എങ്കിലും ഇതിനകത്തൊരു പേടി ഇതാണ് പറഞ്ഞു പോവോ ഈ നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ബെഡ് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കമ്പി ഇട്ടിട്ട് ബെഡ് അടിച്ച് ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കിയതേ അതിന് ഭയങ്കര ബലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അപ്പൊ ചെലവ് മറ്റൊരു ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും പറ്റും നമുക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വരില്ല ഏകദേശം മൂവായിരം രൂപ രൂപയില് വരുള്ളൂ അത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ആ പരീക്ഷണം ചെയ്തത് നമ്മള് ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ നീളം ഇത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് കട്ട് ചെയ്ത പോസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചത് കട്ടർ മേടിച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് അത് മെറ്റൽ ഇരിക്
അകലെ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ എട്ട് എട്ട് അടിയാണ് എന്റെ കറച്ച് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈൽഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എട്ട് മീ ഒമ്പത് മീറ്റർ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പോസ്റ്റിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എട്ട് എണ്ണൂറ് പോസ്റ്റിന്റെ ആയിരം പോസ്റ്റിന്റെ ഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരികയും ചെയ്യും ഒരു മീറ്റർ മണ്ണിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ പെട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ വേണം കിട്ടും 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 അപ്പൊ ആ ഈൽഡ് കുറയില്ല കൂടുള്ളൂ ഇത് പലരും വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് പലരും ഭയങ്കര നല്ല അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പബ്ലിസിറ്റി അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ പറയണ്ട് നമ്മള് ഈ കൃഷി നഷ്ടമാണ് നഷ്ടമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മള് നട്ടിരിക്കുന്നത് തിപ്പിലിയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നട്ടുണ്ട് വള്ളി നട്ടുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു പരീക്ഷണം ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എല്ലാ ചോട്ടിലും തിപ്പലി ഗ്രാഫ്റ്റ് വള്ളിയുണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ തിപ്പലി രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വളർച്ച എല്ലാം ഇതായിട്ട് വരുന്നത് വരുന്നത് തിപ്പലിയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കേട് കുറയുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം തിപ്പലിയുടെ പേര് ഇച്ചിരി വലിയ കട്ടിയുള്ള ഇതാണ് അതിന്റെ അറിയാനുണ്ട് തിപ്പലിയാവുമ്പോ നനയ്ക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തിപ്പലിയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇതൊരു കണ്ടൽ ചെടിയാ അത് ഓടിച്ചു കഴിയും നമ്മളോട്ടോ ഇല്ലില്ല അത് മേളിലേക്ക് ഇല്ല മേളിലേക്ക് വരില്ല ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് മേളിലേക്ക് മുഴുവൻ കുരുമുളകാ ഇതിന് താഴെ മാത്രം തിപ്പിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വളർച്ചയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് തിപ്പല്ലിയില് വേനൽക്കാലത്ത് നനച്ചു കൊടുക്കണം തിപ്പല്ലി ഇത് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഈ കുരുടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഓടിന്റെ ഇത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് പോസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ആറ് ആറടിയോ പത്തടിയിലോ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത്രം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കുരുമുളക് കയറ്റി ഇതിന്റെ ഇല്ല് കൊണ്ട് മേളിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കാം ഇതൊരു നമുക്ക് മറ്റേ അയ്യായിരം രൂപ ഇതൊരു മൂവായിരം രൂപ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു കമ്പിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് 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 മറിഞ്ഞു പോയി അല്ലല്ല നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ബലം കിട്ടില്ല ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പുതിയ ഇത് നമുക്ക് നമ്മളൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തോട്ടോ ഇത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ പടർത്തിയേക്കണം ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് കയറ്റി വിട്ടേക്കണം അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഈ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടുത്ത് കറക്റ്റ് അകലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കയറ്റി വിടാം കൂടുതൽ വളം നമ്മള് പഞ്ചായവിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കലക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കെട്ടിയിട്ട് നമ്മള് കലക്കി പിന്നെ അഡ്വാൻസ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള വളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ മൂന്ന് പഞ്ചായവിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല രാസവളമില്ല ഈ വളം നമ്മള് കണ്ടു വളം ഇട്ടാൻ ഈ പഞ്ചകവ്യം ഒഴിക്കുന്നതിന്റെ കേട്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ പഞ്ചകവ്യം ശർക്കര എല്ലാം പക്ക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഗുണമുണ്ട് പിന്നെ സ്യൂഡോമോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മള് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്യൂഡോമോണസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ബാക്ടീരിയ ഏത് പണികളും 
ഓ അത് വെള്ളം അത് കൃത്യം ഓരോ ചെടിക്ക് ഓരോ ഇത് വെച്ചാൽ മേലിൽ മേളിൽ ഇതുണ്ട് അതിന്റെ വീഴും അതിപ്പോ വർക്കിയോ വർക്ക് ചെയ്യും ഇട്ട് കാണിക്കാം ഈ നാല് ചുറ്റും ഗ്രീൻ നെറ്റ് വെച്ച് മറിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഇത് നമ്മളത് മറക്കാൻ കാരണം ഈ തെക്കൻ ദണ്ണി അടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇതിനുണ്ട് തെക്ക് വയസ്സ് നമ്മുടെ ഈ തൊണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് തിക്കിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് എറണാകുളത്തിനാണ് അപ്പൊ ഈ റോഡാണ് ഒരു സൈഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബോഡ മിശ്രിതം എല്ലാം അടിക്കുമ്പോ ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വർഷത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിക്കും മഴ തുടങ്ങുമ്പോ ഒരെണ്ണം അടിക്കും പിന്നെ ഒരു ഇപ്പൊ ജൂലൈയിൽ അടിച്ചു ജൂലൈ ലാസ്റ്റ് അടിച്ചു അത് ഒരെണ്ണം അടിക്കും അത് ഇതിലൂടെ ഇല്ല അടിയിൽ കയറണത് തണ്ടിൽ അത് നമ്മൾ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ കേരളത്തില് ഒരു നല്ല തോട്ടം ഇതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കേരളത്തിലെ കുരുമുളകിന്റെ തിരിച്ചറിവിന്റെ ഉള്ള ഒന്നാന്തര ഒരു സൂചനയാണ് കാരണം ഞാൻ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും ഇത്ര വളരുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് കറക്റ്റ് ഈ ജൂൺ വന്നപ്പോ രണ്ടു വർഷമായിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ തോട്ടം നല്ല ഗംഭീര തോട്ടമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇത് കാണുമ്പോഴ് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു വിമർശനം ഇതൊക്കെ വലിയ സമ്പന്നർക്ക് മാത്രം പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടില്ല എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പത്ത് സെന്റുള്ള ഒരു ചെറുകിട കൃഷിക്കാരൻ പത്ത് സെന്റ് ഏത് ഒരു പ്ലെയിൻ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഈ കുരുമുളക് നടത്തി ഈസി ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരു ചോട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് കിലോ കുരുമുളക് കിട്ടാം ഉണക്ക കുരുമുളക് കിട്ടുന്ന ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാം ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വില അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയില്ലേ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുന്നൂറ് രൂപ അടുത്തായി അല്ലെ ഒരാൾക്ക് അത് നോക്കി ഒരു പത്ത് സെന്റുള്ള വേറെ ഒരു ഈൽഡ് കിട്ടില്ല ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊരു മോഡൽ നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചപ്പോഴ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു വലിയ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ബൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു നേരിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്ത് അതിന്റെ ഈ വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഈൽഡ് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ് കേരളത്തിൽ നൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം ഇതേപോലെ വിയറ്റ്നാം മോഡലിൽ പെപ്പർ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇട്ടേക്കണെ എന്തായാലും ഈ വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ഈൽഡ് വരും എന്ന് അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ നടാനുള്ള ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അത് പോരുവാണ് നാലാം വർഷം പൂർണ്ണ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതി ചെയ്യാൻ ഒരു കിലോ കുരുമുളകിന് എന്നെ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് വരുമായിരിക്കും കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു വലിയതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരേ ഏക്കറിൽ നമുക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എക്സ്പെൻസ് വരും ഒരു വർഷം എല്ലാ ലേബറും എല്ലാം പറക്കണ കൂലിയും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വരും അപ്പൊ അതിൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരേ ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പത്ത് ടൺ കുരുമുളക് പത്ത് ടൺ അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ വില അനുസരിച്ച് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ അതിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് വരുന്നുള്ളൂ കൂലിയും അതിന്റെ ബാക്കി ഞാനിത് മുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ളപ്പോഴാണ് ഞാനിത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഈ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ ലാഭം വരില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഈ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിന്റെ കാലിന്റെ ലൈഫ് പറയുന്നത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അമ്പത് വർഷമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ കുരുമുളക് കൃഷിക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാല് കേട് കൊണ്ട് പോകണം മുരുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോണ് സംഗതി അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കാറ്റത്ത് പോണ് അങ്ങനെ ഇതിന് അങ്ങനെയുള്ള പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി കുരുമുളക് പൊക്കോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത് നടാം നമുക്ക് അമ്പത് വർഷത്തെ ലൈഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതിൽ വരുന്നില്ല വിയറ്റ്നാമിൽ ഇത്ര ഹൈറ്റ് വരില്ല ഹൈറ്റ് ഇല്ല അവര് പിന്നെ നിർജീവ കാലുകളാണ് നിർജീവ മരത്തിന്റെ നിർജീവ കാലാണ് കോൺഗ്രീറ്റ്
പിന്നെ ഈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഇപ്പോൾ കൂമ്പക്കല ബാക്കി ഏത് ഇത് കൈരളി എന്ത് ആയിക്കോട്ടെ കരിമുണ്ട ആയിക്കോട്ടെ പന്നിയുറവ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു തിരിയേല് എൺപത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മണിയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കുരുമുളക് മണികളെ ഉള്ളൂ ഇത് എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരം മണിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വരുത്തി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈൽഡ് ഭയങ്കര എട്ടരട്ടി ആറരട്ടി മേലെ ഈൽഡ് വരും സാധാരണ കുടിവെള്ള തോട്ടത്തില് പെപ്പർ തങ്ങ ദൂഷ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത് വരണ്ട നമുക്കിത് പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മെഷീനിൽ ഇടുമ്പോൾ സംഗതി ഇതിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ പൊട്ടണം അവിടെ നിന്ന് ഈ കരടുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അത് നമുക്ക് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഇത്തിരി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ കിട്ടി ഇതൊരു അനുഭവത്തിലുള്ളൂ അതെ ഒരു ഒരു കിലോ പച്ചക്കുറ കുരുമുളക് ഉണക്കിയ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം കിട്ടുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്ത് മറ്റൊരു സവിശേഷത ഈ തോട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ എന്നെ ഒരു കർഷകനായ ശ്രീ തോമസ് തോമസ് തെക്കൻ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ച തെക്കൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് തോട്ടമാണിത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എണ്ണൂറ് ചുവടുകളും തെക്കൻ പേപ്പറിന്റെ വള്ളികളാണ് വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തെക്കൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു മികവും നമുക്ക് ഈ തോട്ടത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ തോട്ടം കാണാനായിട്ട് വരും വർഷങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാർ മാത്രമല്ല കർണാടകത്തിൽ നിന്നും എന്തു നേരം എനിക്ക് തോന്നും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇവിടെ ആളുകൾ എത്തും കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉൽപാദന ക്ഷമത നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിയറ്റ്നാമിനേക്കാളും അധികമാണെന്നാണ് പീട്ടർ പറയുന്നത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ തീർച്ചയായും വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് കൃഷി കുരുമുളക് കൃഷി കാണാനായിട്ട് ആളുകൾ ഈ തോട്ടത്തിലെത്തും ആ ആളുകൾക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം